சேர்ந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு பல அரிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் நாம் பார்த்து வருகின்ற ஒவ்வொரு மருத்துவ குறிப்புகளும் நம் சித்தர் பெருமக்களாலும் நம் முன்னோர்களாலும் பயன்படுத்தப்பட்டு நூற்றுக்கு நூறு வெற்றி கண்ட மருத்துவமாக அமைந்திருக்கின்றன குறிப்பாக ஓலைச்சுவடிகளில் நம் முன்னோர்கள் பல வகையான மருத்துவ குறிப்புகளை எழுதி வந்து பின்வரும் தலைமுறை அவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற உயர்ந்த நோக்கத்தில் மருத்துவ குறிப்புகளை எழுதி வைத்துள்ளார்கள் மேலும் நாம் வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றின் தன்மைக்கேற்ப மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகிறோம் அடுத்ததாக ஆண் பெண் குழந்தைகள் என பலருக்கும் ஏற்படுகின்ற நோய்க்கான மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் வயதுக்கு வந்த பெண்களுக்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் முறையற்ற மாதவிடாய் சீர் செய்வதற்கான மருத்துவ குறிப்பு இர்ரெகுல பீரியட் அல்லது இர்ரெகுலர் மென்சுரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முறையற்ற மாதவிடாய் பொதுவாக இந்த நோய் ஏற்படும் போது அதற்கான அறிகுறிகள் பெண்களுக்கு என்னவென்று பார்க்கலாம் உடல் பருமன் மாதந்தோறும் ஏற்படுகின்ற மாதவிடாய் தள்ளி போகும் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை நாற்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு சிலருக்கு வருட கணக்கில் கூட மாதவிடாய் தள்ளி போகும் அடுத்ததாக தேவையற்ற இடத்தில் அதீத முடி வளர்ச்சி தைராய்டு பிரச்சனை தோன்றும் கருப்பையில் கட்டிகள் தோன்றும் வெள்ளைப்படுதல் தோன்றும் மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுத்தும் இவையெல்லாம் இதற்கான அறிகுறிகள் காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் கருப்பையில் சினை நீர்ப்பை கட்டிகள் பிசிஓடி பாலிசிஸ் ஓவரி டிசார்டர் சினை நீர்ப்பை கட்டிகள் தோன்றும் கருப்பை வாயிலில் புற்றுநோய் கிருமிகள் ஏற்படும் அடுத்ததாக கருப்பையில் கிருமி தொல்லைகள் மலட்டு புழுக்கள் ஏற்படும் தைராய்டு ஒரு காரணமாக அமையும் அதீத உடல் எடை ஓவர் ஒபேசிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய உடல் எடை காரணமாக அமைகின்றன அன்பான நேயர்களே பெண்கள் இதிலிருந்து மீள்வதற்கு சில எளிய வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் மாதந்தோறும் ஏற்படுகின்ற மாதவிடாய் காலத்தில் அதிகப்படியான இனிப்பு சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் அடிக்கடி உணவில் பச்சை கீரைகள் பசுங்கனிகள் காய்கறிகள் பழ வகைகளை உணவாக எடுக்க வேண்டும் சிறு பருப்புகளை உணவாக எடுக்க வேண்டும் பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா இவைகளை அளவோடு எடுக்க வேண்டும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை கொள்ளு துவையல் அல்லது கொள்ளு ரசம் இவைகளை உணவாக எடுக்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே இவற்றையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அவற்றை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான வழிமுறைக்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு ஒப்பற்ற மூலிகை சதகுப்பை மதூரிகை சோயிக்கீரை என்று மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன இது முறையற்ற மாதவிடாயை சீர் செய்யும் காதுவலி மூக்கில் நீர் ஒழுகுதல் நெஞ்சு இறைச்சல் இவைகளை போக்கும் வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றை சரி செய்யும் குடல் நோய் இறைப்பை நோய் வயிற்று நோய்களை போக்கும் இது உடலில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை வெளியேற்றி உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் என்பதால் நாம் சதகுப்பை என்கிற மூலிகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கருஞ்சீரகம் அன்பான நேயர்களே கருஞ்சீரகம் ஆண்களுக்கு தாது விருத்தியை ஏற்படுத்தும் பெண்களுக்கு முறையற்ற மாதவிடாயை நீக்கும் கூந்தல் வளர்ச்சியை துரிதமாக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருக்கும் உடலை அற்புதமான முறையில் பாதுகாக்கும் இது வெட்டுக்காயம் ரணம் இவற்றை ஆற்றும் இது உடலில் தங்கியுள்ள அழுக்குகள் கருப்பை வீக்கங்கள் இவற்றை தணிக்கும் கருப்பை கட்டியை குறைக்கும் என்பதால் நாம் கருஞ்சீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் மேலும் காட்டு ஜீரகம் சீரகம் கருஞ்சீரகம் என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மரமஞ்சள் மஞ்சள் குண்டு மஞ்சள் 
கொம்பு மஞ்சள் மர மஞ்சள் நாக மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் குரங்கு மஞ்சள் கரு மஞ்சள் என பல வகைகள் நமக்கு மஞ்சள் கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான மஞ்சளும் எண்ணற்ற ஆற்றல்களை கொண்டுள்ளன மர மஞ்சள் உடலுக்கு குளிர்ச்சி பெண்களுக்கு கருப்பை கட்டியை கரைக்கும் முறையற்ற மாதவிடாயை சீர் செய்யும் பெண்களுக்கு மலடு தன்மையை போக்கி குழந்தை பேரை அதிகரிக்கும் மலட்டு புழுக்களை கொள்ளும் இது மேனியில் ஏற்படுகின்ற கற்றாழை நாற்றத்தையும் மேனி சிறங்குகள் சொறி இவைகளை போக்கி நன்மை தரும் என்பதால் மர மஞ்சளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சோம்பு சோம்பு தீநீர் என்றாலே ஜீரணம் என்று பெயர் ஜீரணத்தை தூண்டும் பெருவயிறு புளித்த ஏப்பம் இவை வராமல் பாதுகாக்கும் வயிற்று பகுதியை பாதுகாக்கும் கருப்பையை இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை வெளியேற்றும் கருப்பையை சுத்தப்படுத்தும் இது அகட்டுவாய் அகட்டும் ஆகையால் பெருஞ்சீரகம் என்று அழைக்கக்கூடிய சோம்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கருப்பட்டி கருப்பட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பனை வெள்ளம் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் அதிகப்படியான மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் வயிற்று வழியால் துடிப்பார்கள் அந்த வயிற்று வழி காலத்தில் உடல் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வயிற்று வழியை போக்கி உடலுக்கு இரும்பு சத்து தரும் மேலும் அதிக இரத்த போக்கு இழப்பினால் பெண்கள் சோர்வடைந்து காணப்படுவார்கள் அதீத இரத்த போக்கை கட்டுப்படுத்தி உடலுக்கு ஏற்படுகின்ற அனீமியா என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகை நோயை நீக்கி உடலுக்கு இரத்த விருத்தியை ஏற்படுத்தி இரும்பு சத்து ஏற்படுத்தும் என்பதால் பனை வெள்ளத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் முறையற்ற மாதவிடாயை சரி செய்வதற்காக நாம் செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்